안녕하세요 희느입니다 지난 영상들에서는 체중 감소 연관 무월경 그리고 스트레스 연관 무월경에 대해서 다뤘죠 이번에는 기능성 시상하부성 무월경 중세 번째인 운동 연관 무월경에 대해서 이야기해 보려고 해요 두 영상에서 이미 설명했지만 기능성 시상하부성 무월경은 구조적인 원인 없이 호르몬 불균형으로 인해 발생한 2차성 무월경이라는 거 알고 계시죠? 만약 아직 첫 번째, 두 번째 영상을 시청하지 않으셨다면 첫 번째 영상 초반만 살짝 보시고 다시 이번 영상을 이어 보시는 걸 추천드립니다. 오늘은 운동 연관 무월경이 무엇인지, 어떻게 나타나는지, 치료는 어떻게 이루어지는지 살펴볼게요. 그럼 시작할게요. 일단 운동 연관 무월경은 말 그대로 과도한 운동으로 인해 나타나는 무월경을 의미해요. 이전 영상들의 주제인 체중 감소, 스트레스와 함께 나타나는 경우가 많죠. 여기서 과도한 운동은 본인의 에너지 섭취와 소비 상태, 몸의 대사, 체중 등에 따라 그 기준이 달라요. 똑같은 운동을 해도 어떤 사람은 운동하는 것보다 더 섭취하고 반면 어떤 사람은 너무 적게 섭취한다면 그 결과가 당연히 다르겠죠? 여기서 잠깐 개념 하나만 설명하고 갈게요. 여성 운동선수 3징후 영어 약자를 따서 FAT라는 용어가 있는데 아마 생소하신 분들이 많으실 것 같아요. 이 FAT는 말 그대로 여성 운동선수에게 나타나는 세 가지 징후입니다. 첫째, 식이장애 혹은 식습관 이상 둘째, 무월경 혹은 희발월경 셋째, 골다공증 혹은 골감소증이 그세 가지입니다. 이 징후들은 각각 따로 나타나기보다는 서로 밀접한 관련이 있어서 같이 나타나는 경우가 많습니다. 물론 FAT는 모든 여성 운동선수에게 나타나는 게 아니라 운동 종목, 시간, 강도에 따라 유병률이 다르죠. 특히 심미적인 요건이 필요한 운동들, 대표적으로 발레, 체조, 치어리딩, 다이빙, 그리고 체급이 중요한 운동 종목에서 유병률이 높습니다. 자 이런 종목들의 특성을 한번 생각해 봅시다. 꼭 운동 자체의 강도가 모든 운동 종목들 중에 가장 높은 게 아니더라도 체중과 체지방을 관리하기 위해 많은 훈련 양에 비해 음식을 적게 섭취하고 특히 탄수화물과 지방을 줄이고 단백질이 많은 식단을 하게 되는 종목들이죠. 바로 다이어트를 꾸준히 해야 하는 종목들입니다. 그럼 이번에는 과도한 운동이 도대체 왜, 어떻게 무월경을 일으키는지 알아볼게요. 적절한 운동, 섭취하는 음식에 비해 너무 과도하지 않은 운동은 신체를 건강하게 만들죠. 그렇지만 섭취하는 영양분과 열량은 터무니없이 적고 그에 비해 운동은 너무 자주 또 과도하게 한다면 신체는 당연히 점점 무언가를 소모하게 됩니다. 지난 두 영상에서 체중 감소 그리고 스트레스가 각각 어떤 기전으로 무월경을 일으키는지 알아봤었죠. 그때 반복되어 나왔던 시상하부, 내야수체, 난소축이 여기서 또 나옵니다. 그만큼 이 축이 정상월경을 하는데 매우 중요하다는 거예요. 시상하부에서 GNRH라는 생식샘 자극 호르몬, 방출 호르몬이 방출되어야 이게 또 뇌하수체를 자극해서 뇌하수체에서 생식샘 자극 호르몬인 LH, FSH가 방출되고 LH의 박동성 분비와 호르몬 균형이 맞아야 난소에서 배란, 그리고 이어서 자궁에서 월경이라는 현상이 나타납니다. 과도한 운동이 무월경을 일으키는 과정은 바로 이 축에 문제를 일으키기 때문이에요. 두 가지 경로로 크게 생각해 볼수 있습니다. 첫째, 과도한 운동으로 인한 체지방 감소의 결과로 무월경이 나타나게 될 수도 있고 둘째, 운동 자체로 인해 무월경이 나타날 수 있습니다. 보통은 이두 가지 과정이 동시에 일어나는 경우가 많고요. 먼저 첫째 과정에 대해서 알아볼게요. 운동을 과하게 하면 근육이 증가하고 체지방은 감소하게 되죠. 섭취까지 부족하다면 근육과 체지방 모두 감소하게 되고요. 첫째 과정은 한 줄로 요약하자면 과도한 운동으로 인해 체지방이 부족해지면 신체의 호르몬이 참고치를 벗어날 정도로 변화하게 되어 그게 시상하부 내야수체 난소축의 경로를 억제하게 되는 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 시상하부에서 GNRH가 분비되고 뇌하수체에서 FSH, LH가 분비되죠. 과도한 운동으로 인해 체지방이 감소하게 되면 당연히 지방 조직에서 분비하는 호르몬들이 줄어듭니다. 대표적으로 렙틴이라는 포만감을 조절하는 호르몬이 감소하게 되고 이게 감소하면 GNRH의 분비를 억제합니다. 
반면에 지방 조직에서 분비되는 또 다른 물질인 아디포넥틴 수치는 오히려 증가합니다. 특히 오랫동안 운동을 해온 사람들 중에 체중 감소와 체지방 감소, 신경성 식욕 부진증, 쉽게 말해 거식증이 동반되었을 때이 수치가 기저치보다 증가합니다. 이 아디포네틴의 증가는 GnRH와 LH 수치의 감소와 연관이 있다고 밝혀졌습니다. 지방 조직에서 나타나는 호르몬 변화 외에도 여러 호르몬 수치가 달라져요. 예를 들어 위에서 분비하는 식욕 증가 펩타이드인 그렐린은 에너지 상태와 균형에 따라 높아지거나 낮아지는데 저체중, 지방이 적은 사람들에서 이 수치가 높습니다. 식이장애나 무월경 환자들에서도 높게 나타나요. 어떻게 보면 신체의 당연한 반응이라고 할수 있어요. 신체에 지방이 너무 적어지고 에너지 상태가 마이너스가 되면 포만감을 느끼게 해서 음식 섭취를 조절하게 하는 렙틴 호르몬이 적어지고 반면에 식욕을 증가시켜서 음식을 더 먹게 하는 그렐린이 증가해요. 그렇게 해서 항상성을 유지하게 하려는 정교한 반응들이 우리 몸에서 일어나고 있습니다. 그 외에도 펩타이드 YY는 증가하고 인슐린은 낮아지고 성장 호르몬을 감소하는데 그 결과도 결국 이 호르몬 축을 억제하는 거라 자세하게 설명은 하지 않을게요. 그리고 두 번째는 과도한 운동 자체가 무월경을 일으키는 과정이에요. 운동을 과격하게 하면 엔돌핀이라는 신경 전달 물질이 증가해서 GnRH의 박동성 분비가 억제됩니다. 이런 과정들을 통해 우리가 알수 있는 건 결국 이 과정들에 의해 최종적으로 무월경이라는 부정적인 결과가 나타났지만 신체에서 나타나는 각종 호르몬과 신경 전달 물질의 변화들은 과도한 운동, 너무 적은 체지방 상태에서 우리 몸을 안전하게 지키기 위해서 나타난다는 거죠. 다시 말해 다이어트를 하든 식단 조절을 하든 운동을 하든 다 적절하게 해야지 과하게 한다고 다 좋은 게 아니라는 겁니다. 그럼 마지막으로 운동 연관 무월경의 치료에 대해서 살펴볼게요. 사실 치료는 체중 감소 연관, 스트레스 연관 무월경과 크게 다르지 않아요. 초경을 한지 3년 이내일 경우에는 피임약과 같은 호르몬 대치요법보다는 일단 운동을 줄이고 영양 보충이 먼저 권유됩니다. 이 치료에 효과가 없거나 초경 후 3년 이상 혹은 만 16세 이상인 경우에는 낮아진 에스트로겐 상태에 의한 골다공증을 예방하기 위한 호르몬 대치요법도 병행해서 하게 됩니다. 여기서 중요한 건 피임약을 먹는다고 해서 생활습관 변화가 없어도 되는 게 절대 아니라 생활습관 변화는 필수적이고 가장 우선이 되어야 한다는 거예요. 이런 노력을 한다고 해도 우리 몸이 바로 돌아오는 게 아니기 때문에 몇 개월 혹은 몇 년이 걸릴 수도 있어요. 운동은 당연히 신체적, 정신적으로 많은 이점이 있지만 현재 무월경을 겪고 계시다면 운동을 잠깐 쉬어가는 기간이 필요해요. 우리가 운동을 좋은 쪽으로 이용해야지 운동이 우리를 잡아먹고 있으면 안 되겠죠. 월경이 회복되었다고 해서 곧바로 고강도 운동을 다시 시작하기보다는 아주 가벼운 운동부터 시작해서 몸과 마음이 힘들어하지 않을 정도로만 즐기시면 됩니다. 무월경에 대한 영상에서 재차 언급했지만 무월경 기간이 오래되면 오래될수록 회복에 긴 시간이 걸릴 수 있습니다. 좋아하는 운동은 나중에 무월경이 제대로 회복이 되었을 때부터 해도 되지만 무월경 회복은 지금 당장 시작해야 하는 거죠. 자 이렇게 해서 지난 영상들까지 해서 기능성, 시장합성 무월경의 세 가지 종류인 체중 감소 연관, 스트레스 연관, 운동 연관 세 가지 모두 다뤄봤어요. 다이어트를 하신 여성분들에게 나타나는 무월경이 대부분 여기에 속하기 때문에 좀 자세히 이야기 해봤네요. 제 영상이 무월경을 왜 극복해야 하는지 이해하는 데 도움이 되었다면 정말 기쁠 것 같아요. 다음에는 또 다른 유익한 영상으로 돌아올게요. 감사합니다. 안녕.